累了的话，不如早点休息。喂，你干嘛？我还没有写完呢。明早我们一起来找灵感吧。怎么了？没事。你现在写怎么样了？还有几天呢，我想一次性的把这个新的小说更新完，然后做一个爆炸的效果。我觉得是个好想法，到时候再配合文学网的全站推广、楼宇、汽车、地面广告，做一套整合营销，效果肯定更好。博言，我想用好的内容去吸引读者。如果读者们喜欢的话，自然会口口相传啊，而不用去打广告或者是买流量。我也想看看读者们真实的反馈。读者的真实反馈？对啊，想看看哪里写的不够好，然后再努力的改进。那我之前给你想的桥段够发糖吗？读者们会不会觉得太老套、太重复了？那你有什么新的想法呀？累了的话，不如早点休息。喂，你干嘛？我还没有写完呢。明早我们一起来找灵感吧。这也太甜了吧！哎，陆总，我们要不要帮嫂子推广一波啊？简安说过，他想靠自己的努力。不过我想，小说正式上线之后，做口碑营销传播一下，还是可以的。明白。特星人，你在吗？在，盟主。我的小说终于有机会出版了，这是好事啊！你努力了这么多年，都是应得的。可是，按照公司规定，要达到十万册的预订量，我这心里总感觉没谱。自信点，你现在可是女频榜第一的作者，没问题的。真的吗？当然。别忘了，你还有怪兽联盟的怪兽们呢。现在每天都有很多人申请，十个超级 Q 群都满了，我都要忙不过来了。哇！怪兽联盟一到十群。谢谢你一直支持我，还帮我维护怪兽联盟。谢什么？只要你能继续发狗粮，我们就很开心了。告诉你个好消息，我的小说马上就要开始预定了。要是两周之内能够突破十万册，我就可以出版了。我觉得这没难度，我老婆肯定行的
，简安，你在想什么呢？我在想小说宣传的事情。你该不会是在担心陈学学那边吧？这倒不是，我看了他的作品，我对自己还是有信心的。嗯。不过我在想，第一本小说应该做点有意义的事情。比如。比如我们一块设计这本小说的封面，这样就是专属于我们两个人的了。那我去准备一下啊。自己设计确实比请人设计有意义多了。真实的我们在悄悄上演，小说里甜蜜情节。吻我的脸，靠在你的肩，品尝着爱情的甘甜。我宣布，陆少的暖婚新期正式开始预售。我们今天将全网监控预售情况，请看大屏幕。现在备受关注的小怪兽苏简安的《陆少》，以及言情女王陈璇璇的《王爷》，两部同类的甜宠小说已经是同步开启预售了。其背后的两家网站可谓是各出奇招，线上线下两部小说的宣传竞争如火如荼。据《都市早报》报道，陈璇璇的王爷联动了知名电饭煲品牌，打出了“吃糖要甜，吃米要香”的宣传口号。随着促销活动开展，陈璇璇新书《王爷》的预订量迅速拉高。反观陆少这边，刚刚发布了最新的宣传视频。没错，封面是我和简安一起设计的。那两位可以给我们现场演绎一下封面的动作设计吗？郭岩果然亲自为娇妻助阵，接受采访时更是突撒狗粮，甜到爆炸。虽然王爷使出浑身解数，但这预定量好像完全无法与拥有良好读者口碑的《陆少》相比。现在《陆少》突破了五万大关，将陈璇璇远远超越。简安，容易谢我。以简安现在的水平和读者口碑，陈璇璇肯定比不上。按照现在的趋势来看，最晚后天肯定能突破十万册。但我得提前恭喜简安老师了啊！咱们也开始提前准备实体书的印制吧。啊，哎，各位别急，我们还有大招。最新消息，数十丽人全国各大门店展开了预定《陆少》的暖婚新期，向内衣五折的大促销活动。是要破文学网记录的节奏啊！这是苏轼丽人亲自为小说制定的捆绑销售活动。接下来有请苏总。哎哎哎！爸，这什么情况啊？惊喜不惊喜，意外不意外，闺女。你这个是什么内衣捆绑营销啊？我闺女第一本小说，那必须大获全胜啊！不用谢我啊！你赶紧给我撤了！为什么呀？这效果这么好，我还准备持续一个月呢。什么？一个月？哎，我说你这个就是趁火打劫！你是不是想借着我的小说来卖你的内衣啊？没有的事儿啊！告诉你，这个点子我
这想了一夜呀、啊。简安，爸呢也是一片好心。爸，我就替简安谢谢你了。嘿嘿嘿，还是我的女婿懂我啊。啊啊啊